তো তোমরা ছাত্রছাত্রীরা এই লকডাউনের মধ্যে থেকে তোমরা স্কুলে আসতে পারছো না এবং টিউশনে যেতে পারছো না সেই দিক থেকে তোমাদের পড়াশোনার একটুখানি অসুবিধা হচ্ছে তো ওই জন্য আমি অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করলাম তো আজকে আমরা একাদশ শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় সেট থিওরি বা সেট তত্ত্ব সেটা অধ্যয়ন করব তো এই ক্লাসে মূলত আমরা কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং এর পরবর্তী পর্বগুলোতে আমরা বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক কেমন টাইপের অঙ্ক হয় বিভিন্ন টাইপের অঙ্কগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এই পর্বে মূলত আমরা কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো এই চ্যাপ্টারটা নাম হচ্ছে সেট থিওরি তো এখন সেট কী জিনিস সেটা এক্ষুনি জেনে নিই তা সেটের সংজ্ঞা দেখো সেটের সংজ্ঞা সেট আমরা কাকে বলবো কাদের সেট বলবো আমরা কতগুলো বস্তুর সমাহারকে সেট বলবো আমরা কতগুলো বস্তুর সংকলনকে তাহলে মানে বস্তু সমূহের সংকলনকে আমরা সেট বলবো কতগুলো বস্তু থাকবে তাদের সমূহারকে আমরা সেট বলবো মানে এখানে আমার অনেকগুলো বস্তু আছে তার মনে করা এইগুলো বস্তু এই বস্তুগুলো সমাহারকে আমরা সেট করব জিনিসটা আরও ভালোভাবে ম্যাথমেটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করলে জিনিসটা এমনই দাঁড়ায় যে এ যদি একটা সেট হয় তাহলে এক দুই তিন চার এই দেখো এই এলিমেন্টগুলোকে আমরা একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করে দিলাম সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এলিমেন্টগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে দিলাম এবং এই টোটাল জিনিসটাকে আমরা নাম দিলাম একটা সেটা হচ্ছে এ তাহলে এটা কি বলবো এ হচ্ছে একটা সেট কারণ একটা এগুলো নাম্বারের সমাহার এগুলো হচ্ছে নাম্বারের কতগুলো নাম্বারের সমাহার আমি বললাম বস্তু সময় সংকলন ক্যাম্প বা সমাহারকে আমরা সেট বলবো তা সেই ক্ষেত্রে এটা সেট তবে মনে রাখতে হবে বস্তু সমূহের সমাহার হলেই কিন্তু সেট হবে না সেট হতে গেলে কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে তো সেই নিয়ম নীতিগুলো আমরা এক্ষুনি জেনে প্রথম নিয়ম হচ্ছে সেট হতে গেলে তাকে ক্রম নিরপেক্ষ হতে হবে ক্রম নিরপেক্ষ মানে কি এই সেটটাকে যদি আমি এই সেটটাকে এই সেটটাকে যদি আমি এমনভাবে লিখি এখানে লিখছি সাপোজ এটাকে এমন দুই চার তিন এক জাস্ট দেখো এখানে আমি দেখো এখানে ওয়ানটাকে আমি লাস্টে বসে গেছি মানে এলোমেলোভাবে লিখেছি প্রথম একটা সিকোয়েন্সে লেখা ছিল আমি পরের বার আর একটা সিকোয়েন্সে লিখলাম তো এটাও কিন্তু সেট মানে তারা সেটগুলো অ্যাকচুয়ালি ওয়ান টু থ্রি ফোর এই নাম্বারগুলো যেমন ইচ্ছা তেমনভাবেই বসতে পারে তাতে কোনো সমস্যা নেই সেটা সেটই থাকবে সেট এখানে এক্ষেত্রে সেটের কোনো সমস্যা নেই তারা নিরপেক্ষ কোম নিরপেক্ষ যেমন খুশি যেমন ইচ্ছা বসতে পারে এ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই একের জায়গায় দুই দুয়ের জায়গায় চার তিনের জায়গায় পাঁচ যা খুশি বসতে পারে সমস্যা নেই তবে এই সেটটা আর এই সেটটা সেমি সেট একই সেট ও এই প্রথম সেটটা ওয়ান টু থ্রি ফোর একটা সিকোয়েন্স আছে এখন টু ফোর থ্রি ওয়ান এ একটা সিকোয়েন্স নতুন একটা সিকোয়েন্স গঠন করেছে এটাও সেট হবে এই জিনিসটাকে বলছে ক্রম নিরপেক্ষ ক্রম নিরপেক্ষ হতে হবে সেট হতে গেলে চলো দ্বিতীয়টা দেখব আমরা দ্বিতীয় হচ্ছে সুসংঘাত হতে হবে সেট হতে গেলে সুসংঘাত হতে হবে হবে সুসংঘাত হতে হবে মানে হচ্ছে সুসংগত মানে হচ্ছে সেট অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা বলি ভূতেদের সেট কতগুলো ভূত নিলাম তাদের সেট গঠন করলাম আচ্ছা বাস্তবে কি ভূত বলে কোনো কিছু জিনিস আমাদের হয় না কোনো ইমাজিন কোনো কিছু ইমাজিনারি জিনিস বা কাল্পনিক জিনিস যেগুলোর ফিজিক্যাল কোনো মিনিং নেই সেগুলোর সেট কিন্তু আমরা গঠন করতে পারব না তাহলে এমন কিছু সংখ্যার সেট গঠন করতে হবে এমন কিছু এমন কিছু এমন কিছু বস্তুর সমাহারে সেট গঠন করতে হবে যেগুলো কি না আমরা তার একটা ফিজিক্যাল মিনিং থাকে তার একটা ফিজিক্যাল মিনিং থাকে কোনো কোনো ধরনের কোনো কনসেপ্ট কনসেপচুয়াল কোনো একটা সেট গঠন করতে আমরা পারবো না চা ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা সেট গঠন হবে না আচ্ছা এই গেল তিন নম্বর হচ্ছে আমরা পরস্পর স্বসন্ত্র হবে পরস্পর আলাদা হবে বা স্বসন্ত্র হবে এটা তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে পরস্পর তার আলাদা হবে মানে একটা সেটের মধ্যে একটা এলিমেন্ট দুইবার বসতে পারবে না বা একাধিকবার বসতে পারবে না মনে করো এই সেটটাকে বা বি একটা সেট যদি এমন হয় বি সেট একটা এমন যে দুই চার দুই তিন 
एम एक सेट देखो ये सेटर मध्य दुई एलिमेंटा दुई बार बसे एम हवा जा एक सेटर मध्य एक एलिमेंट अंत एक बार ही बस अंत कथा भूल हो एक बार ही बस एक सेटर मध्य एक एलिमेंट एक बार ही बसते पर विषय दिखे ख्याल रखते हैं जो परस्पर तरा आलदा जो एक ही संख्या बार बार रिपीट है से क्षेत्र में सेट बोलते पर यह गल सेटर संज्ञा तो सेटर संज्ञाटा कि ना आक बार बोले दीची सेट होते गले कि हाँ ना कतगुलो तो वस्तु समय समहार के सेट बोलो ना सेट होते गले कि ना परस्पर स्वतंत्र है और तरा सुसंगत है एचड़ाओ तरा क्रमनिरपेक्ष है ये गलो सेटर संज्ञा एब चले आस सेटर उपस्थापन मूलत सेट के दुखाना पद्धतर माध्यम उपस्थापना करा है एक हे छक बंदीकरण पद्धति एक नम्बर एक नम्बर पद्धति हे छक बंदीकरण पद्धति एक नम्बर पद्धति और द्वित तो, दु नम्बर हे धर्मभित अच्छा देख प्रथम पद्धति की ना छक बंदीकरण पद्धति एखान के नाम थे देखो एक कि आईडिया हे जेना सेट्ट के छकर मध्यमें रिप्रेजेंट करब कत ये एक जो सेट है से सेट्ट वन फाइव सेभन एट एम एक सेट आ सेट्ट के एक छकर माध्यम लिखल ये ब्रैकेट दिए ब्रैकेटर माध्यम रिप्रेजेंट कर पद्धतिटा कि बोलना ना छक बंदीकरण पद्धति तालिका बद्ध पद्धति रस्टार मेथड इंग्लिश टर्म टा और द्वित गल आसे धर्मभित पद्धति से कम पद्धति एक देखो मैं धर्मभित पद्धति मैं एखे नाम एक बोझा जा धर्म मध्यमे सेट्ट के रिप्रेजेंट करते हैं धर एम एक सीट सेट आज ये एक सेट आ सेक्टर एलिमेंट हे एलिमेंटगुल एक्स एक्सटा कम है ना एक्सटा बोल एक्सटा है अजग्म संख्या एक्सटा है अजग्म संख्या दिए एक्सर रेंजटा तुम्हें बोले दीचे जो एक्सर रेंजटा कि है ना ए रकम फाइव दुई थे पाँचर मध्य समस्त बीजोड़ संख्यागल सेट एक क्षेत्र में क्यों सम दुई थ पाँचर मध्य समस्त बीजोड़ एक्स एक्स की बलो प्रथम क्यों एक्स ना एक्सर धर्म एक दीजिए ना एक्स की है कम ये सेटर एलिमेंट संख्या एलिमेंटगुल से एक्सटा कम है ना एक्स आज दैट एट अच्छा एक्सटा कम है ना एक्स हे एक्स बिलंगस टू अड नम्बर अड नम्बर एक्सटा अड नम्बर अंतर्गत और एक्सटा एक्सर रेंजा हे एम एक्स दुई थे पाँचर मध्य समस्त बीजोड़ संख्यागल दुई थे पाँचर मध्य बीजोड़ संख्यागल जोगुल पड़े से ही संख्यागुलो नहीं सेट गठन करब से हेर ए सेट तो ये गलो धर्मभित पद्धति अच्छा एबार चलो हमें विभिन्न धरण सेटर परिचयगलो जिनेब तो प्रथमत हमें ससिन सेट ससिन सेट बा फाइनइट सेट जिन ससिन सेट बा फाइनइट सेट हे जे सेटर एलिमेंट संख्यागुलो गणना करते पर बांगला कथा जे सेटर एलिमेंट संख्यागुलो गणना करते सेट के बोली फाइनइट सेट कम धर ये एक सेट एर मध्य फोर सिक्स टू थ्री एम आज एम एक सेट देखो एलिमेंटगुल गणना करते हैं एक दुखाना तीन खाना चार खाना ये गणना करते सेट्ट के बोल ना फाइनइट सेट बा ससिन सेट अच्छा चलो द्वित तो जाए असीम सेट
অসীম সেট বা ইনফাইনাইট সেট অসীম সেট বা ইনফাইনাইট সেট অসীম সেটটা কেমন না যে সেটের এলিমেন্ট সংখ্যাগুলো আমরা গণনা করতে পারবো না পাতিকতা যে সেটের এলিমেন্ট সংখ্যাগুলো আমরা গণনা করতে পারবো না যদি কিউ একটা সেট হয় বা আমি আমি ধরছি একটা নাম করছি এক্স একটা সেট যে সেটটা বা যা সাপোজ এক্স বাদ দিলাম আমি হচ্ছে ধরো ন্যাচারাল নাম্বার সেট ন্যাচারাল নাম্বার সেটটা কেমন না ওয়ান টু থ্রি ফোর এবার আমরা জানি না দেখো এগুলো গণনা করতে পারবো না কতদূর পর্যন্ত আছে ন্যাচারাল নাম্বার কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সেটা আমরা জানি না ইনফিট পর্যন্ত বিস্তৃত এগুলো হচ্ছে আমরা কাউন্ট করতে পারছি না এই জন্য এই সেটটাকে আমরা কি বলছি না অসীম সেট বা ইনফাইনাইট সেট আচ্ছা এই গেল আমাদের ইনফাইনাইট সেট আচ্ছা আমাদের ফাইনাইট সেট গেল ইনফাইনাইট সেট গেল এবার আমরা পড়বো যেটা হচ্ছে এক কোদি সেট এক কোদি সেট বা সিঙ্গেল টোন সেট এক কোদি সেট এক কোদি সেট জিনিসটা কেমন না যে সেটের এলিমেন্ট সংখ্যা মাত্র একটা যে সেটের এলিমেন্ট সংখ্যা মাত্র একটা সাপোজ বি একটা সেট না বিয়ের মধ্যে ওয়ান আছে এ হচ্ছে আমাদের তোমার এক কোদি সেট মানে পদ সংখ্যা একটা থাকবে এলিমেন্ট সংখ্যা বা উপাদান সংখ্যা একটাই থাকবে সেই সেটকে আমরা কি বলবো না বা এরকম একটা সেট এরকম হতে পারে সেটটা হচ্ছে এই কোয়ার্স টু এক্স সাজ দ্যাট এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এইট এটা একটা এটা হচ্ছে সেট বিল্ডার মেথড প্রকাশ করা যায় সেটটাকে না কি বলছে এক্স সাজ দ্যাট এক্স এক্সটা কেমন হয় না এরকম এটা থেকে আমরা যদি সমাধান করি দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকোয়াস টু জিরো তার মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স টু এক্স টু প্লাস টু এর স্কোয়ার দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস বি স্কোয়ার অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা অর্ডন করছে এক্স মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার এখান থেকে জিরো এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি যেটা সমাধান করলে এক্স ইকোয়াস টু টু আসে এক্স ইকোয়াস টু টু আসে দেখো তার মানে এখানে এক্স এলিমেন্ট সংখ্যা একটাই যেটা হচ্ছে না দুই যেটা হচ্ছে দুই এলিমেন্ট সংখ্যা আমাদের একটাই না যেটা হচ্ছে দুই তাহলে যে সেটের এলিমেন্ট সংখ্যা আমাদের একটাই সেই সেটকে আমরা কি বলবো না সেই সেটকে আমরা কি বলবো এক পদি সেট বা সিঙ্গেল স্টোন সেট এই গেল আমাদের এক পদি সেট এবারে আসবো আমাদের শূন্য সেট বা নাল সেট শূন্য সেট বা নাল সেট যে সেটের মধ্যে কোনো ধরনের এলিমেন্ট থাকবে না সেই সেটকে আমরা শূন্য সেট বা নাল সেট বলবো এই শূন্য সেট বা নাল সেটকে আমরা এই এক এইটা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি বা গ্রিক লেটার ফাই দিয়ে প্রকাশ করতে পারি সেই সেটের মধ্যে কোনো রকম এলিমেন্ট থাকবে না বা আর একটা আমি উদাহরণ দিতে পারি যে মনে করো ফাই ইকুয়ালস টু এক্স হাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু আর এক্স বিলংস টু আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এই যে এক্স বিলংস টু আর না বলছে এক্স হাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু আর তারপর কী বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ইকুয়াস টু জিরো এই যে সেট এটা হচ্ছে একটা ফাইভ সেট কেমন এই নাল সেট কেমন হচ্ছে এক্স বিলংস টু আর এক্স হচ্ছে রিয়েল নাম্বার আমরা এইটাকে যদি সমাধান করি সমীকরণটাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণটা যদি সমাধান করি এক্স ইকোয়াস টু মাইনাস রুট ফাইভ অ্যাকচুয়ালি এক্স ইকোয়াস টু আই রুট ফাইভ আসবে তাহলে দেখো এটা একটা ইমাজিনারি এক্স কেমন একটা ইমাজিনারি নাম্বার এক্স একটা কাল্পনিক সংখ্যা চলে আসছে কিন্তু আমার এখানে কী বলছে না এক্স রি এক্স বিলংস টু রিয়েল নাম্বার এক্স কোথা থেকে বিলং করছে না রিয়েল নাম্বারের অন্তর্গত তো এক্স রিয়েল নাম্বার হবে কিন্তু এসছে আমাদের ইমাজিনারি নাম্বার তাহলে এমন এই সেটটাকে কী বলবো না না ফাই এই নাল সেট বা শূন্য সেট আচ্ছা এই গেল আমাদের শূন্য সেট শূন্য সেটকে এই যে সিং সেকেন্ড প্যাকেট অথবা ফাই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় আচ্ছা এই গেল আমাদের শূন্য সেট এবারে পড়বো আমরা সমান সেট সমান সেট বা ইকুয়াল সেট সমান সেট বা ইকুয়াল সেট যে সেটের এখানে দু খাত না সেট লাগবে যেহেতু ইকুয়াল সেট যে সেটের আমাদের এলিমেন্ট সংখ্যাগুলো সমান বা 
एलिमेंट संख्या समान हम ये एक सेट मन करो वन टू थ्री बाटा सेट से वन टू थ्री अच्छा ये एक सेट दुखाना सेट ए के बर सबसेट होते हैं आर बी के सबसेट होते हैं मैंने दुखाना सेट जेटा हे अच्छा हमारे ये सबसेट बेपार बुझीना जो सबसेट बेपार एखे चले आसते समान सेट के रिप्रेजेंट कर सबसेट बेपार चले आसते आगे हमें सबसेट का पढ़ी तपर समान सेट्ट पढ़ब इक्ल सेट अच्छा हमारे एपर आज सबसेट बाट उपसेट कम उपसेट कम ना हमारे उपसेट उपसेट बा सबसेट ये एक सेट आज मन करो वन टू थ्री अच्छा एबार येटर एलिमेंटगुलो को नहीं जो आए का नतून सेट गठन करी तो मन करो बी सेटर ही अंतर्गत एलिमेंट दुई और तीन के लिए एक मन करो सी और एक सेट जो हे वन वन टू अच्छा मन करो डी और एक सेट जो शुदुम्र वन अनेकगुलो सेटर एलिमेंटगुल नतून को आकटा सेट तैर कर लोले सेटर ये सेट्ट की बी सेट्ट ना ए सेटर अंतर्गत ये सी सेट्ट ए सेटर ही अंतर्गत ये डी सेट्ट से सेटर अंतर्गत तेल ये सेट्टो कि सेट के कि बोलो ना हमें उपसेट बा सबसेट मैं को सेटर कि एलिमेंट नहीं समग्र एलिमेंट नहीं जो सेट गठन करी तक से सेट के बो सबसेट बाट ये गलो हमारे सबसेट बाट अच्छा एन आस समान सेट जेटा आगे समान सेट समान सेटर एलिमेंट एलिमेंट गो समान होते हैं दुकान सेट जो मन करो ये एक सेट वन टू थ्री बी और एक सेट से वन टू थ्री ए समान जो होते हैं ये एलिमेंट संख्या समान होते हैं कि होते हैं ना ए सबसेट अफ बी आर बी सबसेट अफ ए के सबसेट होते हैं आर बी के सबसेट होते तक हमें कि बोलो ना ए बी परस्पर इक्ुअल सेट ठीक है तक हमें कि बोलो ए बी परस्पर इक्ुअल सेट अच्छा ये गलो हमारे इक्ुअल सेट अच्छा यार आसबा समान सेट गल समान समतुल्य सेट अच्छा आसबे समतुल्य सेट बा इक्ुभलैंट सेट समतुल्य सेट जिस कम मन करो ये एक सेट आज इन मध्य वन टू थ्री आर बी और एक सेट आज जर मध्य हे ए सी आ सेटर देखो ये सेटे जतखाना एलिमेंट ये सेटे तना एलिमेंट जो एलिमेंट संख्यागुलो समान है तक आप तक परस्पर इक्ुवलेंट सेट बोलो बो। अच्छा इक्ुवलेंट सेट एक क्षेत्र में देखो अच्छा जो बी सेट्ट एम होत बी सेट्ट एम होत वन थ्री टू से क्षेत्र में देखो एट क्यों इक्ुवलेंट हो कारण एखे एक क्षेत्र में तीनखाना एलिमेंट एक क्षेत्र में तीनखाना एलिमेंट एक क्षेत्र में इक्ुवलेंट सेट हो इक्ुवलेंट सेट सेट हम क्या ना तरह एलिमेंट संख्यागुल्लो समान है एक क्षेत्र में देखो एलिमेंट संख्यागुल्लो समान एखे तीनखाना एलिमेंट एखे तीन खाना खाना एलिमेंट तो एक क्षेत्र में इक्ुअल सेट हे तब समस्त इक्ुअल सेट क्यों परस्पर समान है ना जमन एट्स एट की परस्पर समान बना देते परे जदि एर मान दुई है और बर मान एर मान एक बर मान दुई ए सी एर मान तीन है तब ये सेट तो परस्पर इक्ुअल है तेल समस्त इक्ुवलेंट सेट कल सेट नये माथे रखते हैं अच्छा एबार जब हमारा सार्विक सेट एब हमारे सार्विक सेट बा इनवार्सल सेट ए सार्विक सेट के मूलत यू कैपिटल यू बा कैपिटल एस अथवा ग्रीक लेटर इटा दिए प्रकाश कर सार्विक सेट कदर बोलो ना को सेट संक्रांत समस्या वही सेट संक्रांत समस्या सब देखे बड़ो सेट जेटा के धरा से सार्विक सेट ता कम बेपार मन करो एक क्षेत्र हमारे ये एक सेट आज ना हम वन टू वन थ्री फोर फाइव और बी और एक सेट आज जो हे धर तुम मन करो थ्री 
টু ওয়ান সাপোজ আচ্ছা এই দুটোর সেট আমার আছে আর এদের সার্বিক সেট হবে যেটা ইউ সেটা হবে না ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট ডট এটা একটা তাহলে এই সেটটা দেখো তুলনামূলকভাবে সার্বিক সেটটা হচ্ছে এ বি এর বড় এবং এই সার্বিক সেটের মধ্যে থেকে এ এ সেটটাও অন্তর্গত এবং সার্ এ বি সেটটাও এই সার্বিক সেটটার অন্তর্গত এটা কী বললো আমরা সার্বিক সেট মানে কোনো একটা সেট সংক্রান্ত সমস্যাতে আমরা যে সেটটাকে সব থেকে বড় সেট হিসাবে ধরি সেটা হচ্ছে সার্বিক সেট আচ্ছা এই গেল ইউনি ইউনিভার্সাল সেট বা সার্বিক সেট যেটাকে ক্যাপিটাল ইউ বা ক্যাপিটাল এস অথবা গ্রিক লেটার এটা দিয়েও প্রকাশ করা হয় আচ্ছা এবার আমাদের যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে সূচক সেট বা পাওয়ার সেট এটা পড়ব সূচক সেট বা পাওয়ার সেট সূচক সেট বা পাওয়ার সেট সূচক সেট বা পাওয়ার সেট ব্যাপারটা কেমন না হচ্ছে কোনো একটা সেটের কোনো একটা সেট এ সেট এই এলিমেন্টগুলোকে নিয়ে যতগুলো উপসেট বানানো যায় যতগুলো উপসেট বানানো যায় সব সমস্ত উপসেটগুলো নিয়ে যদি আমরা একটা সেট গঠন করি সেই সেটটাকে কি বলবো না পাওয়ার সেট সেই সেটটাকে পাওয়ার সেট বা সুযোগ সেট করবো আচ্ছা এই গেল আমাদের সুযোগ সেট বা পাওয়ার সেট আচ্ছা আচ্ছা আমাদের মোটামুটিভাবে সেটের পরিচয় এবং সেটের ডেফিনেশন এবং সেট উপস্থাপনা পদ্ধতি আমরা পড়লাম এই মোটামুটি কনসেপ্ট সেট থিওরি এর বাইরে দু একটা কথা আমাদের আছে নেক্সট ক্লাসে আমরা সেগুলো আলোচনা করব এবং নেক্সট পর্বতে তোমরা সেটের সেট সংক্রান্ত অঙ্কগুলো কীভাবে সমাধান করবে সেগুলো তোমরা পাবে তো আজকে এই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো